ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാനൊന്ന് ഇടിയഞ്ചക്ക തോരനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടിയഞ്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അധികം മൂക്കാത്ത ചക്ക അതായത് ചു ആ കുരും ചോളയും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആവാത്ത ചക്ക തോരൻ വെക്കുന്നതാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്നാലും അറിയാത്തവർ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തോളോ നാലാണ് എന്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടിയും ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചക്ക അധികം മൂക്കാത്ത ചക്ക തന്നെയാണ് ഇടിയും ചക്ക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതേ ഈ ഒരു പരിപാടി ആയി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിത് അരിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കൂഞ്ഞു കൂഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് ചെത്തി കളയണം എന്നാൽ മുഴുവൻ ചെത്തി കളയും വേണ്ട അതുപോലെ തോലും ചെത്തി കളയണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് നുറുക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ അപ്പൊ ഒരുവിധം പണികൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് അധികം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതെ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മിക്കവർക്കും അറിയുണ്ടാവും നല്ല അറിയാത്തവർ വല്ലതും വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെത്തി കളയ അതുപോലെ ഈ കൂഞ്ഞ മുഴുവൻ കളയണ്ട എന്നാലും കുറച്ച് കളഞ്ഞോളൂ അതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതെ ഈ ഒരു ലെവലില് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒറ്റ വീസിലടിക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓവറായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് അര ഗ്ലാസ് കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും പിന്നെ ഇനി അടിയിൽ പിടിക്കണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തോളാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒറ്റ വിസില് ഒറ്റ വിസില് അടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ തുറക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നാൽ മതി എന്നാ ഫുള്ള് ഏറെ പോവാനും നിൽക്കണ്ട ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇതിന്റെ വേവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കട്ടെ ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലടിച്ച് എയർ പോയിട്ട് തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിലടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ തുറക്കാം ദൈവ എന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വേവ് മതി ഓവറായിട്ട് വെന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല ഓവറായിട്ട് വേവാനും പാടില്ല വേവ് കുറയാനും പാടില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഊറ്റി മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചോളോ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കരുത് എൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ചതയ്ക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കാട്ടി തരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കണ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ അതിലൊന്ന് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങി കൊടുത്തോളാം അതുപോലെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുവരലിൻ്റെ എടുക്കലില്ല അതാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ ചെറിയൊരു പച്ച ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തെ മുട്ടി പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ചതയ്ക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ അരിയണ പല കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതയ്ക്കണ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ചെയ്യാറ് അപ്പം അത്ര നല്ല പ്ലേറ്റ് അല്ലാത്ത പറഞ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല പ്ലേറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അരിയണ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഇല്ലേ അതിൽ ചെയ്താലും മതി ഞാനത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാതും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടിയും ചക്കനെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിത് എല്ലാതും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചതയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വേവാണ് ഇത് ചതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വിടർന്ന് കിടക്കുക ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേവിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് വേവിച്ച ഇതൊരിക്കലും അത്ര കറക്റ്റ് ആവാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ വേവ് വേണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമൊക്കെ ചതയ്ക്കുക ഇത
ഇത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി പച്ചമുളക് ചേർക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തവര് ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ അധികം എരിവ് വേണം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തു പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഈ ചക്ക അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വാർക്കും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തി പൊടിച്ച മുളക് കിട്ടാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കണ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി എരിവ് കുറവ് മതി അത് അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കണം അതുപോലെ മുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോ നാളികേരം ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരം ഇട്ടാലാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം നാളികേരം ഇട്ടാലാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ തന്നെ വേണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നാളികേരത്തിന് പകരം മുതിര വേവിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ കാച്ചണ നേരത്ത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയാം പറയാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ കാച്ചണ നേരത്ത് ചേർക്കുക അപ്പൊ അതായാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതേപോലെ നാളികേരം ചേർക്കുക നാളികേരം ചെറിയ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചതച്ച് വെച്ച ചക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നല്ലോണം നാളികേരം ഫ്രൈ ആവണവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ നേരത്തെ ഉപ്പ് പോരായിണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തോളാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂടി വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പുമുളകൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയി കറിവേപ്പിൽ ഇടാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ആ കാച്ചന നേരത്തെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിരിക്കാൻ ഇട്ടോളാം ഗ്യാസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് അതായത് ഒന്ന് കൊടയാന്ന് പറയില്ലേ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ട മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ച് കൊടുത്തോളാം ഈ മൂടി വെക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ അധികം വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് തളിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടിയത് അത് മാത്രം മതി രണ്ട് മിനിറ്റായി ആവിക മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് മതി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇടിയും ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ ചെയ്തോളോ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചോളോ ഷെയർ ചെയ്തോളോ കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഓക്കെ